பயிற்சி ஒன்று புள்ளி மூணில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் ஒரு பள்ளியில் பதினோராம் வகுப்பில் நாலு பிரிவுகளில் மொத்தம் நூற்றி இருபது மாணவர்கள் படிக்கின்றனர் மாணவர்களின் கணம் வந்து ஏ ஸோ ஏங்கிற கணத்தில் நூற்றி இருபது மாணவர்கள் அப்போ இது நமக்கு என்னது என்ஆஃப் ஏ ஸோ என்ஆஃப் ஏ வந்து நூற்றி இருபது ஸோ ஏ நமக்கு மாணவர்களின் கணம் அடுத்தது பிரிவுகளின் கணம் வந்து பி ஸோ என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு நாலு பிரிவுகள் எக்ஸ் என்ற மாணவர் ஒய் பிரிவில் இருந்தால் ஸோ ஏ வந்து மாணவர் பி நமக்கு பிரிவு இப்போ எக்ஸுங்கிற மாணவர் பிங்கிற பிரிவு வந்து ஒய் இப்போ எக்ஸுங்கிற மாணவர் இந்த ஒய்யுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார் எக்ஸ் என்ற மாணவர் ஒய் பிரிவில் இருந்தால் எக்ஸானது ஒய்வுடன் தொடர்புடையது என வரையறுக்கப்படுகிறது இத்தொடர்பு சார்பாகுமா இதன் நேர்மாறு தொடர்பு பற்றி விளக்குக ஸோ இந்த தொடர்பு வந்து நமக்கு சார்பாகும் எப்படின்னா முன்பிம்பம் வந்து ஸோ முன்பிம்பம் வந்து நமக்கு ஒரு பிம்பத்தோட தொடர்பில் இருக்குது இப்போ முன்பிம்பம் வந்து ஒரு பிம்பத்தோட தொடர்பில் இல்லைன்னா சார்பு கிடையாது ஆனால் இது வந்து ஒரு தொடர்பில் இருக்கிறதால சார்பு ஆனால் இது நேர்மாறு ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இது நேர்மாறு கிடையாது எப்படின்னா நேர்மாறு அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ எஃப்ங்கிற சார்பில் தான் நமக்கு ஏலேருந்து பி இருக்குது இப்போ நேர்மாறு அப்படிங்கிறது ஜிங்கிற சார்பில் பிலிருந்து ஏ நமக்கு இருக்கணும் அதாவது எக்ஸ் வந்து ஒய்யோட தொடர்பில் இருக்குன்னா அப்போ ஒய் வந்து எக்ஸோட தொடர்பில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கணும் ஆனால் அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல நமக்கு வெறும் எஃப் ஒரு சார்பு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த தொடர்பு சார்பாகும் ஆனால் நேர்மாறு கிடையாது இப்போ செகண்ட் சம்மில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொடுத்துருக்குற நம்பரை வச்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மைனஸ் நாலு வந்து இந்த அஞ்சு இதில் எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் மைனஸ் மூணும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரும் அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் இப்போ இந்த மைனஸ் மூணு கீழே டேஷ் போட்டுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் மூணையும் நம்ம சேர்த்தெடுக்கணும் மைனஸ் மூணும் அதை விட சின்ன நம்பரும் நமக்கு கிடைக்கணும் இப்போ மைனஸ் மூணு அதை விட சின்ன நம்பர் நமக்கு என்னது மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு இப்படியே நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நமக்கு எக்ஸ் வந்து என்னது நமக்கு மைனஸ் நாலு ஸோ நமக்கு மைனஸ் நாலு இந்த இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் அப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஸோ இப்படி கொடுத்துருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ x வந்து நமக்கு மைனஸ் நாலு ஸோ அந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு போடணும் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு நாலு ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு எட்டு இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் நாலு நமக்கு என்னது எட்டு ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் மூணு இப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் அஞ்சுலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் மூணு எக்ஸு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இந்த இதில் மைனஸ் ஒன்று மட்டும்தான் வரும் அடுத்தது செகண்ட் ஒன்றில் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு ஒன்று ஸோ இதில் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அடுத்து எக்ஸு ஏழு ஸோ இது நமக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ செகண்ட் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ இதில் ப்ளஸ் ஒன்று எதில் இருக்குது நமக்கு இந்த டேர்மில் இருக்குது அப்போ இது நமக்கு எங்கே இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று நமக்கு என்னது ஜீரோ இப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்று வந்து ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இப்போ மைனஸ் ரெண்டு நமக்கு
இந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் ஏன்னா கீழே டேஷ் போட்டிருக்கா ஸோ அப்போ மைனஸ் ரெண்டு வந்து நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸில் இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு ஸோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு நமக்கு ஆறு அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏழு நமக்கு இந்த இடத்துல எதுலையுமே இல்லை ஆனால் மற்ற இடங்களில் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஜீரோ வந்து மற்ற இடங்கள் அப்படின்னா இதை தவிர மற்ற நம்பர் எதுவும் வந்தா ஸோ இதில் எதுலையுமே நமக்கு ஏழு இல்லை அப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏழு ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ அடுத்து லாஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து நமக்கு என்னது இந்த தேர்ட் ஒன்னில் வந்திருக்கு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஜீரோ வந்துடும் இப்போ எஃப்இன் மதிப்புகள் நமக்கு ஸோ எஃப்இன் மதிப்புகள் எட்டு ஜீரோ ஆறு ஜீரோ ஜீரோ